আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন অনলাইন জব নিউজ বিডির পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম তো বন্ধুরা দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি বিশাল বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তো সম্পূর্ণ সরকারিভাবে আপনি দক্ষিণ কোরিয়ায় যেতে পারবেন বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বন্ধুরা এই দক্ষিণ কোরিয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছে নয় দশ দু খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে যে বুয়েসেল আছে সেই বুয়েসেলের ওয়েবসাইটে কিন্তু এই দক্ষিণ কোরিয়া সংক্রান্ত নিয়োগ এখানে কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে বন্ধুরা তো যারা দক্ষিণ কোরিয়া যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া যে ভাষা তারা যে উত্তীর্ণ হয়েছেন শুধুমাত্র তাদের জন্যই এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা যারা ভাষা পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের নাম কিন্তু সিলেকশনে এসেছে সে সকল প্রার্থীরাই মূলত দক্ষিণ কোরিয়া যাওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তো বন্ধুরা এখানে স্পেশাল ইউবিটি টপিক দুই হাজার তম পর্ব উত্তীর্ণ প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমাকরণ প্রসঙ্গে অর্থাৎ যারা এই স্পেশাল ইউবিটি অর্থাৎ দক্ষিণ কোরিয়ার যে ভাষা পরীক্ষা সেটাতে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফর্ম এবং জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম কিন্তু জমা করতে হবে তো এখানে একশো জন বন্ধুরা এই সেপ্টেম্বর মাসে যে যারা ইউ স্পেশাল ইউবিটি ইপিএস টপিক সাতাশতম রাউন্ড সেপ্টেম্বর মাসে যে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটাতে উত্তীর্ণ হয়েছে একশো তেইশ জন সো একশো তেইশ জনের জ্ঞাতার্থেই কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তিটা প্রকাশ করা হয়েছে তো এখানে আগ্রহী প্রার্থীদের জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিম্ন বর্ণিত সময় অনুযায়ী পূরণ করে সতেরোই অক্টোবর দুই রোজ বৃহস্পতিবার সকাল তিনটা এখানে ভুল লিখছে তারা আসলে বিকাল হবে বিকাল তিনটায় প্রবাসী কল্যাণ ভবন সপ্তমতলা স্কাটন গার্ডেন রমনা ঢাকায় এর সামনে উপস্থিত হয়ে ইপিএস সংক্রান্ত ব্রিফিং গ্রহণ করে নির্ধারিত জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিয়ে রসিদ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য বলা হলো অর্থাৎ সতেরোই অক্টোবর দু তারিখ বিকাল তিনটার সময় প্রবাসী কল্যাণ ভবনে আপনারা জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করে এটা কিন্তু আপনাকে জমা করতে হবে এবং তারা কিন্তু কিছু কথা বলবে আপনাদেরকে সেই কথাগুলো কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে তো যার কারণে আপনাকে কিন্তু সশরীরে এই প্রবাসী কল্যাণ ভবন স্কাটন রমনা ঢাকাতে কিন্তু উপস্থিত হতে হবে সতেরোই অক্টোবর দুই বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটার সময় তো বন্ধুরা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে কোনো প্রার্থী বুয়েসেলের নির্ধারিত জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিতে ব্যর্থ হলে ওই প্রার্থী কোরিয়া যেতে আগ্রহ নন এই মর্মে কিন্তু তারা বিবেচিত করবে অর্থাৎ আপনি কোরিয়া যেতে আগ্রহ নন এটা তারা মেনে নেবে তো আপনারা যদি নির্ধারিত সময়ের ভেতরেই কিন্তু আপনাকে জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা কিন্তু পূরণ করতে হবে তো বন্ধুরা জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের সঙ্গে নিম্ন বর্ণিত প্রমাণে দিয়ে জমা করতে হবে পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড হবে সাদা স্বাস্থ্য পরীক্ষার উত্তীর্ণ সনদের মূল কপি অবশ্যই ফটোকপি নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে তবে কোনো প্রার্থী রেজাল্ট ঘোষণার তারিখের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে থাকলে তার জব অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করা হবে না অর্থাৎ আপনি কিন্তু আগে যদি জ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকেন সেটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় এখন আপনাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে অর্থাৎ ওখানে কিন্তু ডেট উল্লেখ থাকবে সো এই ডেট অনুযায়ী কিন্তু আপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনি কিন্তু আগে করলে এটা কিন্তু তারা গ্রহণ করবে না মূল পাসপোর্ট পাসপোর্টের পরিষ্কার রঙিন কপি তবে ন্যূনতম তিনশো পঁচানব্বই দিন মেয়াদ থাকতে হবে ছবি ঠিকানাযুক্ত পাতা নিম্ন বর্ণিত নমুনা অনুযায়ী প্রিন্ট করে নিতে হবে কোনো প্রার্থীর নাম জন্ম তারিখ পাসপোর্ট নাম্বার ভুল থাকলে বুয়েসেলকে অবহিত করতে হবে আপনাদের যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা থাকে আপনারা অবশ্যই বুয়েসেলে যোগাযোগ করবেন বুয়েসেলের তথ্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত একশো তেইশ জন উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের সফট কপি এম এস ওয়ার্ড ফর্মেটে সর্বোচ্চ একশো কিলোবাইট পাসপোর্টে পরিষ্কার স্ক্যান কপি চোখ নাক মুখ স্পষ্ট বোঝা যায় সর্বোচ্চ আশি কিলোবাইট পাসপোর্ট সাইজের ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ কিলোবাইট সাইজ মেডিকেল ফিট সনদ কপি সর্বোচ্চ একশো কিলোবাইট এসএসসি সমমান সনদের কপি সর্বোচ্চ একশো কিলোবাইট পৃথক ফাইল ইমেল করতে হবে এই আপনার কিন্তু সবগুলো ফাইল কিন্তু আপনাকে স্ক্যান করে এবং সর্বোচ্চ সাইজ যেটা সেই সাইজটা কিন্তু অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং এই ইমেলে কিন্তু আপনারা কিন্তু পাঠিয়ে দিবেন সংযুক্ত করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো উল্লেখিত সময় বা তার ও সময় জমা প্রদানের সর্বোচ্চ বারো ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই মেল প্রেরণ করতে হবে তবে মেল প্রেরণের সময় অবশ্যই সাবজেক্টে ষোলো ডিজিটের ইপিএস 
টপিক আইডি নম্বর উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ আপনি যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে আপনি কিন্তু একটি আইডি নাম্বার দিয়েছে এই নাম্বারটা কিন্তু ওই মেইলে কিন্তু পাঠিয়ে দিবেন এবং এই সকল কাগজপত্র কিন্তু আপনারা মেইলে অ্যাটাচ করে পাঠাবেন যেটা স্ক্যান করতে হবে এবং সাইজ কিন্তু বলে দিয়েছে এই সাইজের বেশি হলে কিন্তু তারা অ্যাকসেপ্ট করবে না তো সিভিল সার্জন কার্যালয় কোনো কর্মী মেডিকেল করতে হয়রানি বা অনৈতিক অর্থ দাবি করলে সংশ্লিষ্ট তথ্য জেনে সিভিল সার্জন কার্যালয় উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের নিকট অবহিত করার জন্য বলা হলো এ ধরনের কোনো সমস্যা হলে গুগল ডক্সে সিভিল সার্জন স্বাস্থ্য পরীক্ষার যে জটিলতা সংক্রান্ত তথ্য অন্যান্য দাখিল অনুরোধ করার জন্য বলা হলো এখানে একটি গুগল ফর্ম দিয়েছে এই ফর্মটা আপনারা পূরণ করতে পারেন যদি আপনি এ ধরনের কোনো সমস্যা হন তো এই যে যারা ইপিএস টপিকে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের নাম এবং আইডি এখানে কিন্তু প্রকাশ করেছে বন্ধুরা একশো তেইশ জনের নাম এবং আইডি কিন্তু এখানে প্রকাশ করা হয়েছে আপনার বুয়েসএলের ওয়েবসাইটে অথবা বুয়েসএলের যে ফেসবুক ভেরিফাইড পেজ আছে সেই পেজে কিন্তু পেয়ে যাবেন তো জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তারা বলতেছে অর্থাৎ ইপিএস টপিক সিবিটি পৃথকৃত জ্ঞাতার্থে জানা যাচ্ছে প্রার্থীদের সুবিধার জন্য জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়মাবলী সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হলো ইপিএস টপিক আইডি আপনাকে পূরণ করতে হবে ষোলো ডিজিটের ইপিএস টপিক আইডি লিখতে হবে এনআইডি নম্বর জাতীয় পরিচয় পত্র লিখতে হবে ফুল নেম পাসপোর্ট অনুযায়ী আপনার যে ফুল নেম সম্পূর্ণ যে নামটা এটা কিন্তু লিখতে হবে পাসপোর্ট নাম্বার পাসপোর্ট ইস্যু ডেট এবং এক্সপায়ারেশন ডেট পাসপোর্ট অনুযায়ী কিন্তু মিল থাকতে হবে রিলিজন অফ অরিজেন অর্থাৎ আদি অঞ্চল আপনি যেখানে থাকেন সেই জেলা জেলার নাম সুন্দরভাবে কিন্তু লিখতে হবে জেন্ডার জেন্ডার অনুযায়ী ভরাট করতে হবে ম্যারিচুয়াল স্টার্টার এখানে কিন্তু এটা দিতে হবে আপনাদের অ্যাড্রেস পাসপোর্ট অনুযায়ী আপনার অ্যাড্রেসটা কিন্তু দিতে হবে ফোন নাম্বার নিজের মোবাইল নাম্বার সহ তিনটি ফোন নাম্বারও এখানে উল্লেখ করতে হবে এবং ইমেল অ্যাড্রেস অবশ্যই লিখতে হবে এখানে মেডিকেল সংক্রান্ত তথ্য কিন্তু আপনাকে দিতে হবে হাইট ওয়েট আপনাকে লিখতে হবে আই ভিশন লেফট এবং রাইট অবশ্যই ওয়ান পয়েন্ট জিরো লিখতে হবে কালার ব্লাইন্ডলেস নর্মাল ভরাট করতে হবে আর্মস হ্যান্ড লেগস ফিট এগুলো কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে স্যালারি নিজের পছন্দ অনুযায়ী বেতন লিখতে হবে স্কিল টেস্ট স্কিল টেস্ট থাকলে অবশ্যই লিখতে হবে পারফরমেন্স রিলিজন পছন্দ অনুযায়ী লিখতে হবে অবশ্যই সাব ক্যাটাগরিতে ইপিএস ইন্ডাস্ট্রি অ্যাটাচমেন্ট সেভেন অনুযায়ী এক থেকে তিন ক্যাটাগরি চয়েস করতে হবে অর্থাৎ ওখানে যে ইপিএসের যে ক্যাটাগরি আছে আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে চাকরি করতে চাচ্ছেন বা কাজ করতে চাচ্ছেন সেটা কিন্তু বিস্তারিত আপনাকে লিখতে হবে অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড লিখতে হবে ভকেশনাল স্কুল লিখতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রিফারেন্সি অর্থাৎ কোরিয়া এবং আদার ল্যাঙ্গুয়েজ যে আপনি পারেন কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি পারেন সেটা কিন্তু অবশ্যই পূরণ করতে হবে লাইসেন্স ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইন কোরিয়া ইতিপূর্বে আপনি যদি কোরিয়াতে কাজ করে থাকেন অবশ্যই এটা লিখতে হবে তো নেম অফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ লোকেশন অফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট নাম্বার হ্যাভ ইউ এভার ইউজ অ্যানি আদার নেম টু আদার ডিপার্টমেন্ট অফ কোরিয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু অবশ্যই পূরণ করতে হবে পার্সোনাল ইনফরমেশন অফ স্পাউস ডু ইউ হ্যাভ চিলড্রেন নেম অফ কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেন্টার কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং কস্ট এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে এবং এখানে যে জব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আপডেট দু হাজার চব্বিশ যে জিনিসগুলো আমি উপরে দেখালাম সেইটারই কিন্তু বিস্তারিত এখানে আপনাকে এই ফর্মটা কিন্তু পূরণ করতে হবে বন্ধুরা আপনার বুয়েসএলের ওয়েবসাইটে কিন্তু এই ফর্মটা পেয়ে যাবেন এখান থেকে পূরণ করতে পারেন অথবা এখান থেকেও আপনারা এই নিউজ বিজ্ঞপ্তিটা বুয়েসএলের ওয়েবসাইটেও পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা কিন্তু ডাউনলোড করে এই ফর্মটা কিন্তু আপনাকে সুন্দরভাবে পূরণ করতে হবে কোনো একটি ভুল গেলে কিন্তু আপনাদের জব এক্স জবের অ্যাপ্লিকেশন মানে আপনি চাকরির জন্য যে দরখাস্ত করতেছেন এটাই মূলত এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা তো এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আপনাকে পূরণ করতে হবে তো এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কোনো একটি জায়গায় মিস্টেক হলে আপনার কিন্তু চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং আপনি কোরিয়াতেও কিন্তু যেতে পারতেছেন না তো বন্ধুরা এখানে আপনি যে ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্যাটাগরিতে কি কি লিখতে পারবেন যেমন কুক আছে রিফাইন্ড পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট আছে পাম পেপার পেপার প্রোডাক্ট আছে এখানে অনেকগুলো আছে আপনারা ভিডিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে বুঝতেই পারবেন এছাড়া বুয়েসেলের ওয়েবসাইটেও এই বিজ্ঞপ্তিটা পাবেন সেখান থেকে যেটা আপনাদের খুশি আপনারা একটা টপিক সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো এই জিনিসগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আপনাদেরকে এবং এখানে যে ডিটেল অফ ইনফরমেশন মেডিকেল চেক আপ অর্থাৎ ইউরেনিলোজ অ্যানালাইসিস এবং ব্লাড অ্যানালাইসিস অর্থাৎ আপনার ব্লাড পরীক্ষা এবং চেস্ট এক্স রে এই জিনিসগুলো কিন্তু করতে হ
দিবেন সতেরোই অক্টোবর দুই বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটার ভেতরে আপনাকে ঢাকায় উপস্থিত হতে হবে আপনি যদি অলরেডি কোরিয়ান ভাষায় পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন আপনার যদি লিস্টে নাম থাকে আপনি কিন্তু অনায়াসে এখানে আবেদন করতে পারেন বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন